Hi everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing well. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs that are going to be relevant for various government exams that you might be targeting. Okay, so in today's video, we're going to talk about two news. The first one is about RBI and RBI's master directions related to investment portfolio of primary urban cooperative banks. इससे पहले भी हमने दो तीन मास्टर डायरेक्शंस पढ़ी हैं स्पेशली रिलेटेड टू द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स द फैक्ट दैट दीज कोऑपरेटिव बैंक्स वर डिवाइडेड इनटू टियर स्ट्रक्चर नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स वी हैव डन दैट आल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीस टियर्ड स्ट्रक्चर दैट दे विल बी क्लासिफाइड इन अब उनको कितना नेटवर्थ मेंटेन करना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट दे हैव टू मेंटेन वी हैव आल्सो डिस्कस दैट स्पेशली इन द प्रीवियस वीडियो ओनली ओके सो अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू रिमेंबर दोज द नेटवर्क दैट इज रिक्वायर्ड द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट आर सपोज टू बी मेंटेन बाय दीस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स ओके सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ यूसीबीस क्या क्या इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट आर द कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स दैट दे कैन होल्ड एंड आल्सो हाउ दे कैन ट्रेड इन दीज इन्वेस्टमेंट सो अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो द सेकेंड न्यूज इज अबाउट एस बी सेबी सर्कुलर सो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट आउट अ सर्कुलर फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो अब इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स हैं वॉट आर द थिंग्स दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स कैन डू और वॉट आर द थिंग्स दैट दे के नॉट डू और वॉट आर द थिंग्स दैट दे मैंडेटरी हैव टू डू द पर्पज ऑफ दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स राइट सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी इज वर्किंग एंड फर्दर दिस दिस सर्कुलर में बहुत सारी गाइडलाइंस आई हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ओके so the first one is about master directions specially related to investment portfolio of ucbs so we all know what are ucbs primary urban cooperative banks bahut bari hum pad chuke hain about primary urban cooperative banks and we have also discussed how are they categorized into four tier structured now we are going to discuss about investment policies and investment portfolio right now these are very detail oriented guidelines we do not have to get into detail we are not going to learn everything about how these securities are sold ya kis pe kitna profit ho sakta hai not each and everything is required especially for our exam but if you are working in a ucb or if you are interested you know in sale purchase of government securities or anybody if you are working towards the sector of investment or ya fir ucbs mein aap kaam karte hain this can be important for you however they are never asked in your exam especially the detailed oriented guidelines or detail oriented you know specifications are not asked right to hum generally in puri guidelines ko samjhenge what are investments how are they classified can they be shifted from one classification to another how can they do that how can ucbs do that right so generally hum puri guidelines ko samjhenge from a broader perspective we will also discuss kon kon se point exam mein aane ke zyada chances hain right ओके सो द फर्स्ट वन द सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सो एवरी बैंक और एनी कंपनी एनीथिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन और दैट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस तो एक कोई भी बैंक है दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं बैंक हैव टू मेंटेन एस सिक्योरिटीज ऑल्सो उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और अदर सिक्योरिटीज में भी दे हैव टू इन्वेस्ट अपने एन डी टी एल दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के कुछ पोर्शन में बैंक को इन्वेस्टमेंट करनी ही होती है राइट सो यूसीबी हैव टू गेट अ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो दे हैव टू गेट और अडोप्ट एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी दैट इज सपोज टू बी डन एवरी ईयर एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडोप्ट करनी पड़ती है यूसीबीज को दैट विल बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ इन दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एवरीथिंग रिलेटेड टू यू नो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वॉट आर सिक्योरिटीज आर दे गोइंग टू परचेज राइट कितने प्रोडेंशियल नॉर्म्स दैट दे आर गोइंग टू मेंटेन कितना एक्सपोजर लिमिट है ऑल दीज विल बी मैंशन इन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हैव टू बी डिस्कलोज आफ्टर गेटिंग अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर now what are the various factors on which this investment policy will be based on so these you know various factors relate to the entire ucbs uski functioning tax structure kya hai it laws kya hai it infrastructure jo maintain kar rahe hain so there are various factors on which this investment policy of the ucbs will be you know these factors will be taken into account and unke basis pe ucb ki investment policy will be maintained right so it shall be in the accordance of various factors like size complexity business etc okay 
नाउ वट शाल दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंक्लूड सो बहुत सारी चीजें हैं दैट दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज सपोज टू यू नो इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है राइट वॉट आर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स दैट दे हैव टू फॉलो कितनी सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट करना है कितनी लिमिट दैट इज द सीलिंग लिमिट दैट दे हैव टू मेंटेन ऑफ अ सर्टन सिक्योरिटी सो फॉर एग्जाम्पल किसी एस एल आर सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो so, कितने परसेंटेज कि वो एस एल आर सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं एंड दैट टू इन विच कैटेगरी सो ऑल ऑफ दिस इज मैं इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ दैट यूसीबी राइट वॉट इज द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट और इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी सो ये सब इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में मैंशन करना होता है अलॉन्ग विद दैट ऑब्जेक्टिव वॉट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव दैट दे गोइंग टू अचीव विद इन्वेस्टमेंट इन दैट सिक्योरिटीज राइट so the objective to be achieved while undertaking investment transaction securities just may invest karna hai other than that what are the procedures for obtaining the sanctioning of appropriate authority kis authority se uh, you know sanction karwana hai or which authority is to be you know um, approved kis authority se approval lena hai right so uh, from which authority the approval has to be taken or obtained and along with that what are the prudential exposure uh, limit right So what are the prudential exposure limits that they have to be followed, right? कितने quantity में कितने percentage पे what is the ceiling amount जिसमें investment करनी है, especially in various securities. Okay. Now there are certain guidelines or general instructions given by the RBI to UCB, especially concerning to their investment portfolio or investment policy, right? अब जो भी ये ट्रांजैक्शंस होंगी जो इन्वेस्टमेंट करेगा एक यूसीबी दैट हैव टू बी डन इन देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट हैज टू बी डन इन देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट व्हिच मींस दैट दे आर गोइंग टू ट्रांजैक्ट इन इन्वेस्टमेंट और दे आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑन देयर ओन बिहाफ एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एनी यू नो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर या उनके किसी क्लाइंट के बिहाफ पे नहीं करेंगे सो वी ऑल नो देयर आर वेरियस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर नाम से ही समझ आ रहा है दे मेंटेन पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस बैंक्स और एनी इंस्टीट्यूशन और इवन इंडिविजुअल सो उनके पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड दे फर्दर इन्वेस्ट देयर मनी अब नाउ दीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर दे हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स अब जो यूसीबीज हैं दे कैन मेक ट्रांजेक्शन इन देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ दीज क्लाइंट्स इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी or on behalf of these clients so in clients ke behalf pe they cannot make transactions right they have to make transactions on their own behalf in their own investment account okay apart from that they are subjected to the same degree of credit risk analysis as any loan proposal so in any loan when they giving a loan money is you know getting out of their account so similarly if they making any investment to har tarike se investment ki risk analysis karni zaruri hai क्रेडिट रिस्क एनालिसिस जैसे आप एक लोन पोर्टफोलियो का करते हो सो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट दैट इज सपोज टू बी मेंटेन्ड अ क्रेडिट रिस्क एनालिसिस और अ रिस्क एनालिसिस हैज टू बी डन सो फॉर एग्जांपल कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अप्रूवल लेना है और कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना है राइट विच इन सिक्योरिटीज ए ए सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है ए या उनसे ज्यादा रेटिंग वाली सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है वॉट इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड स्पेशली वेन इट कम्स टू एनालिसिस ऑफ द रिस्क राइट ऑन सर्टन रिस्क बेसिस पे ही आप कंक्लूजन निकाल के यू द बैंक विल इन्वेस्ट इन सर्टन सिक्योरिटीज राइट सो दिस हैज टू बी डन जस्ट लाइक यू वुड डू इन एनी लोन प्रपोजल राइट इन एनी लोन दैट आर यूर गिविंग सो रिस्क एनालिसिस भी करना है अपार्ट फ्रॉम दैट द यूसीबी इज ऑल्सो हैव टू लुक एट द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स दैट आर गिवन बाई सी आई सी दैट इज ऑप्टेन बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो कि एक डिफॉल्टर्स की लिस्ट देता है सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू इन्वेस्टेड इन एनी कॉर्पोरेट बॉन्ड और एनी कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी राइट एंड दिस कॉर्पोरेट एनी दिस कंपनी हैज डिफॉल्टेड दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम अ सी आई सी नाउ यू सी बी हैव टू रिलाई ऑन सच इन्फॉर्मेशन और ऑप्टेन सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सी आई सीज ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिफॉल्टर्स ऑफ सी आई सीज sorry defaulters of various securities that are the information is obtained from the cics so you have to you know take into consideration the list of defaulters refer to this list and then come to a conclusion when you are deciding the investment apart from that internal credit analysis aap already a credit rating agency pe rely karoge the ucbs will you know uh, already rely on any credit rating agencies but apart from that over and above that the credit rating agency ki rating pe over and above you have to have an own or internal credit rating analysis 
right and such decision should be taken on various measures for example past performance of that uh, either if it's a defaulter or any other uh, you know somebody a company that is uh, when issuing those bonds so if you want to invest in any bonds of a particular company right so what has been the past performance credit history of that particular company on the basis of certain other factors you will have an own internal credit risk analysis credit analysis right credit rating analysis and on the basis of that you will come to a conclusion the ucb will come to a conclusion when it comes to investing okay then UCBs shall also ensure, in, this is the internal credit rating system that we were talking about. Okay. Now, apart from that, Jobi investments hai, investment in various securities, it has to be maintained in DMAT account. So, pehle kya hota tha? this could also be maintained in a physical balance. Ab isme physical aapko certificates ya warrants issue ho hote the. Just ne, ye pata lagta tha that you are the holder of that particular security, right? So you're the holder or the bearer of that particular security. So you had to get certain certificates, right? Physical form, mein, uh, you were supposed to get certificates or warrants that were proof that you are the holder of the certificate or owner of the security currently, right? So now this has to be done in a digital format in DMAT form. So just like, you know, an investor in a stock market when you're investing or when you want to open a DMAT account, right? You get securities in a DMAT form, in a digital form and not in a physical form in, in the form of a certificate, right? So DMAT form mein aap ek depository participant mein aap DMAT account banwate hai. Similarly, UCBs also have to hold investment in various securities in DMAT form. So I hope ye general guidelines samaj aagai hongi. We'll move forward from that. Okay. Now, how are these investments categorized? We all know this, we have read a lot. So, investments are categorized into HTM, available for sale and held for trade. Naam se hi samaj aara hai. When we're talking about held to maturity, we mean that any investment that the bank has invested in, that is supposed to be held till maturity date. Right? So, jo uski maturity date hogi, tab tak if you're, uh, you know, aiming to hold that investment, that security, till the maturity date, it will be classified under, the investment will be classified in the HTM category. Similarly, held for trade means that you're going to take, uh, you know, you're going to factor in, the, in uh, the interest rate or the price rate that is availing and you're going to trade in that security. So, any investment that is done with the aim of trading, a security agar hai with the aim of trading for, further in, let's say, 90 days ke andar andar agar aapko trade karna hai, right? taking benefit from the price fluctuation. So if you are trading in any security, that investment is held for trade. Apart from that, there is available for sale. So jo bhi koi security HTM ya HTF mein nahi aati, yes, held to HTM and HFT mein nahi aati, that will be in available for sale. Okay. So the UCBs shall decide kis category mein they have to maintain that particular investment and that category also has to be recorded in their investment proposal. They have to be disclosed. So while acquiring that investment, while you are investing in that investment, at that time only the UCB has to, you know, tell or to disclose ki kits category mein this investment will be included in their investment account. Okay. So the decision shall be recorded in their own investment account while acquisition of that investment. Let's come to the various categories. So the first category is held to maturity. We understood what does it mean. So securities that are acquired for the purpose or the intention of holding them up till maturity. Now, up held to maturity ke andar, what is the percentage of securities that they can hold? The investment under the HTM category shall not exceed 25% of the total investment main, uh, done by the UCBs. Right? So, if total investment of the bank of the UCB is 100 crore, then not more than 25 crore shall be in HTM category. However, this can be breached. Kuch conditions mein ye 25% breach ho sakta hai. We will understand that in a little while. Pehle ek baar dek dek lete hai, HTM categories mein kaun kaun si securities aengi. So, what are the eligible securities? Securities that are eligible to be part of or including in the HTM category. So the first one is SLR securities, kuch permissions leni padengi, kuch regulatory, you know, authorizations hai. And, you know, uh, yes, to the extent permitted. So, jo extent permitted hai in the SLR securities by the RBI going forward, sirf 
under that permission or under that category only SLR securities can be maintained. So for example, अगर ये 25% से breach हो जाती है, तब भी SLR securities जो है वो 25% of NDTL से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. This is one of the uh, you know one of the uh, instructions let's say कि क्या conditions right one of the conditions that are supposed to be followed. So in case this 25% breaches, then SLR securities may be 25% से ज़्यादा का increase नहीं हो सकता than the net demand and time liabilities calculated as per last Friday of the fortnight of the last fortnight. Right? So this is one condition. Similarly, कुछ conditions से ज़्यादा, कुछ permissions permitted conditions से ज़्यादा you cannot maintain into SLR securities. Right? Further, non-SLR securities में भी है. अब इसमें भी एक cut-off date है. Not important for us, but on the basis of that cut-off date, आप non-SLR securities में भी invest कर सकते हैं. Similarly, long-term bonds that are issued by companies that are specially engaged in infrastructure activities. Now, these long-term bonds shall have the residual maturity of seven years. अब इसका मतलब ये नहीं है कि seven years से कम की residual maturity है, तो उनको नहीं ले सकते. Going forward, if why after acquiring, अगर after acquisition, अगर आप उसको HTM category में डाल रहे हैं, after certain time, if you are adding that investment or security in the HTM category after a while, तब ये seven year breach हो सकते हैं. But usually that is said, that is such bonds shall have to have a residual maturity of seven years because it is held to maturity. मतलब आप maturity तक hold करेंगे उस securities को तो जो residual जो बची हुई maturity है that is the maturity date में and the acquiring date में seven year का time होना चाहिए और the date जिसमें आप HCM में उसको categorize करेंगे right which means that seven years की residual maturity रहनी चाहिए in that particular long term bond. Okay, now, like I said, uh, there is an option to exceed the 25% limit. The limit of 25% can be exceeded. 25% of the total investment under HTM categories, it can be uh, exceeded under certain conditions. Now, certain conditions are what are the first thing? extended amount. 25% is the amount. Hai. This can be done in SLR securities. However, these SLR securities cannot be more than 25% of the UCB's net demand and time liabilities on the last Friday of the second preceding fortnight. Okay? On the last Friday of the second preceding fortnight. So, jo SLR securities, mein, if you are breaching this 25% limit, so 25% you have to maintain in HCM category. Right? It is not maintain kar sakte. Minimum hai. Uh, okay, so it is come maintain kar sakte hai, not more than that. So this is the maximum amount, right? This is the limit. However, if you want to breach, if a UCB want to breach this limit, they can do so only if the security is SLR security. But a condition that this, the entire SLR securities, the total SLR securities held by the UCBs in the HTM category shall not be more than 25% of NDTL. NDTL, that is as per the last Friday of second preceding fortnight. What is NDTL? Net demand and time liability. I hope you all will know. Net demand and time liability. Banks ke jo deposits hote hai, demand deposits, time deposits, FDs, right? So, unka jo ek value aata hai, jo net value aata hai, as per the last Friday of second preceding fortnight, uske basis pe calculate hoti hai SLR securities. Okay? It should be not more than 25% of UCB's NDTL as per the last Friday of second preceding fortnight. Now, uske ilawa, koi aise investment kari hai UCB ne under targeted long term repo operations. Right? That can also be included. Ab, agar HTM ki category ki security mein profit hua hai, this profit on sale, profit on sale of any investment from the HTM category, this will go to the PNL account and going forward, it will be appropriated in the capital reserve. Appropriation is, when you are a particular use ke liye ek profit ko ya ek fund ko utilize kar rahe hai, right? Which, when the money that is from the profit is going towards a particular thing, right? So, it's going for a particular purpose, that is appropriation. So, this should be appropriated in the capital reserve. And if loss, then profit and loss will go. 
सेल करने से इन्वेस्टमेंट की सेल करने से लॉस होगा इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके नाउ वी डन एच टी एम कैटेगरी लेट स्टडी अबाउट एच एफ टी दैट इज हेल्थ फॉर ट्रेड एंड अवेलेबल फॉर सेल हेल्थ फॉर ट्रेड अवेलेबल फॉर सेल हेल्थ फॉर ट्रेडिंग मीन्स वी हैव हेल्थ एट सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग विच मीन्स हम प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाएंगे एंड वेन वी आर इन अ प्रोफिटेबल सिचुएशन विद इन अ ट्रेड इन दैट सिक्योरिटी ओके सो सिक्योरिटी इज अक्वायर्ड विद द इंटेंशन ऑफ विद द इंटेंशन टू टेक द इंटेंशन to trade by taking advantage of the short term price or interest rate movements that are classified in HTF the investment classified in the HTF shall be sold within 90 days so 90 days ke andar andar you have to sell this security that is only tabhi wo HFT category mein aayegi otherwise available for sale mein chali jayegi right okay now the securities which do not fall in either of these H HFT mein bhi nahi hai HTM mein bhi nahi hai held to maturity mein bhi nahi hai तो वो अवेलेबल फॉर सेल पे चली जाएगी राइट दी सिक्योरिटीज आर अवेलेबल फॉर सेल हेल्थ फॉर ट्रेडिंग में मतलब इनमें आप ट्रेड करेंगे विद इन नाइनटी डेज दैट इज थ्री मंथ्स आफ्टर दैट वो ए एफ एस में चली जाएगी और अगर मच्योरिटी तक होल्ड करना है इट विल बी एच टी एम कैटेगरी में ओके नाउ अब किस एक्सटेंट पे एच एफ टी कैटेगरी में सिक्योरिटीज जाएंगी एंड ए एफ एस में जाएंगी विच मीन हाउ मेनी ऑफ दाउ मच ऑफ द सिक्योरिटीज आर गोइंग टू बी देर इन एच एफ टी हाउ मच इन ए एफ एस दिस विल बी डिसाइडेड बाई द यू सी बीज ऑन वेरियस बेस्ड ऑन वेरियस मैकेनिज्म सो द डिसीजन ऑफ दिस विल बी डिसाइड विल बी ऑन द यू सी बीज सो यू सी बीज जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है दे कैन डिसाइड टू विच एक्सटेंट कैन सिक्योरिटीज और देर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बी इन एच एफ टी कैटेगरी और ए एफ एस कैटेगरी right so you you cbs shall have the option to decide to the extent of investment in the uh, hft category and also in afs category this decision is on various aspects based on various aspects for example jo tax planning hai similarly uh, unka intent kya hai what is the intent of holding the security do they want to uh, keep it for trade within 90 days or they want to you know uh, make it available for more than 90 days right क्या ट्रेडिंग उनकी स्ट्रैटेजीज है क्या करंट मार्केट मैकेनिज्म है इज देर एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइसेस सो दे दे कैन सेल इन नेक्स्ट 90 डेज सो सर्टेन बेसिस पे देयर डिसीजन इज गोइंग टू यू नो बी अफेक्टेड बाय ओके नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दिस अब एच में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर बींग देयर इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट इट इट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएटेड इन कैपिटल रिजर्व बट एनी प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ एच एच एफ टी और ए एफ एस एनी प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ एच एफ टी एंड ए एफ एस विल बी डन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट इट विल बी टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके नाउ द क्वेश्चन कम्स कैन दे शिफ्ट सिक्योरिटी दैट इज करंटली मेंटेन एच टी एम कैटेगरी टू एनी अदर कैटेगरी सो दैट कैन बी डन यूसीबीज हैव द ऑप्शन टू शिफ्टिंग द सिक्योरिटीज फ्रॉम वन कैटेगरी टू वन अदर कैटेगरी राइट सो टू एंड फ्रॉम एच टी एम कैटेगरी हो सकता है बट अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वंस अयर एंड दिस शिफ्ट कैन बी डन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सो दिस शिफ्ट इज डन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसके बाद आप नहीं कर सकते ओके एंड बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इन दोनों का जो भी लोअर अमाउंट होगा लेट से बुक वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी इज रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ वन पर्टिकुलर सिक्योरिटी Is let's say ट्वेंटी टू थाउजेंड तो आप मार्केट वैल्यू पे लेंगे अगर बुक वैल्यू ट्वेंटी टू है एंड मार्केट वैल्यू ट्वेंटी फाइव है तो आप बुक वैल्यू पे लेंगे तो लोअर ऑफ द बोथ इस पे ही आप जो है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं दैट इज फ्रॉम वन कैटेगरी टू एनी अदर कैटेगरी ना द क्वेश्चन कम्स की ट्रांजेक्शन होती कैसे है हाउ कैन यू सी बीज ट्रांजेक्शन वेरियस सिक्योरिटीज राइट सो अब इसमें भी आरबीआई ने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में हमको नहीं जाना है हाउ इज वन यू सिक्योरिटी इज सपोज टू बी सोल्ड कितना प्रॉफिट आएगा कैसे मेंटेन करेंगे वी डू नॉट हैव टू स्टडी ऑल दैट हाउ एवर इन जनरल वी शुड नो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में परचेज करने के लिए या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए वॉट इज द प्रोसीजर फॉर अ बैंक स्पेशली यू सी टू बाई योर सेल्फ सिक्योरिटीज नाउ दिस कैन बी डन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कैन बी डन बाय various methods so auctions jo hote hain that are conducted by the RBI theek hai ya fir secondary market transactions mein bhi so primary market mein ya secondary market mein investment by any UCBs can be done and this can be done through NDSOM i hope aap sabko pata hoga negotiated dealing system order matching 
दैट इज अनोनिमस ऑनलाइन ट्रेडिंग थोड़ी देर में समझते हैं वॉट इज एनडीएस ओ एन उसके अलावा ओवर द काउंटर ओवर द काउंटर इज वन ऑन वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेलर टू वन अदर सेलर ठीक है उसके अलावा एक्सचेंजेस में एक्सचेंजेस मींस यू नो अ स्टॉक एक्सचेंज दैट इज देयर तो उसमें भी आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट थ्रू सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट दैट इज देयर फॉर एवरी बैंक और एवरी यूसीबी गिल्ड अकाउंट ओपन विद एंटिटीज एलिजिबल टू ओपन सी जी समझ लेते हैं ये सब क्या है एक बार तो सबसे पहले समझते हैं वॉट इज एस सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट तो वॉट हैपन्स इज आर बी आई इशूज सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वी ऑल नो दैट राइट आर बी आई इशूज वेरियस सिक्योरिटी स्टीबल्स इशूज करता है आरबीआई राइट सो इफ एनी बैंक वॉन्ट्स टू परचेज फ्रॉम आर बी आई आर बी आई हैज गिवन दिस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पी डी ओ पब्लिक डेट ऑफिस राइट सो ये पी डी ओ पब्लिक डेट ऑफिस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है टू मेंटेन एन अकाउंट ऑफ एवरी बैंक दैट इज परचेजिंग और सेलिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज So SGL, that is subsidiary general ledger maintained करा जाता है यहां लिख देते हैं subsidiary general ledger is maintained by the PDO. अब इस ledger में it is just like a ledger that we used to study in accountancy, right? एक खाता है एक account है of every bank, of every bank. And इस खाते में क्या record होगा The sale and purchase of government securities या कितनी government securities are held by this particular bank and कौन कौन सी government securities है So let's say 91 वन डे टीबिल है वन एटी टू डे टीबिल है कितने हैं ऑल दीज आर मेंटेन्ड इन दिस लेजर राइट बाई द पी डी ओ अब हर कोई बैंक का एस बी आई का अलग है हर किसी बैंक का ये लेजर अकाउंट अलग है दैट इज मेंटेन राइट सो ऑन इन दिस लेजर अकाउंट योर यू नो द सिक्योरिटीज दैट योर परचेजिंग और दैट योर सेलिंग तो उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट एंड डेबिट होता रहता है दिस शोज हाउ मच यू नो सिक्योरिटीज आर मेंटेन बाय दिस पर्टिकुलर बैंक राइट और कितनी सिक्योरिटीज का ये बैंक ओनर है राइट सो दिस इज सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट ठीक है आरबीआई जो मेंटेन करता है ठीक है नाउ वॉट इज दिस सी जी एस एल सी CGSL Constituent Subsidiary Ledger Account. So कभी कभी क्या होता है देर माइंड बी सर्टन यू नो एंटिटीज सी एस जी एल सी एस जी एल देर माइंड बी सर्टन एंटिटीज विच आर अनेबल टू मेंटेन एन एस जी एल सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट सो देर माइंड बी सर्टन एंटिटीज दैट आर अन एलिजिबल टू मेंटेन एन एस जी एल देर फोर दे कैन मेंटेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट सी एस जी एल थ्रू प्राइमरी डीलर्स के थ्रू भी आप ये मेंटेन कर सकते हैं एंड इट वर्क्स जस्ट लाइक एस जी एल ठीक है दिस वर्क्स जस्ट लाइक एस जी एल सो देर कैन बी यू नो सर्टन लेट्स से एन एन बी एफ आई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है दे वॉन्ट टू मेंटेन थ्रू प्राइमरी डीलर्स एंड एस जी एल अकाउंट दे वॉन्ट टू ट्रांजेक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनका लेजर अकाउंट कहाँ बनेगा सो दिस विल बी सी एस जी एल नो दीज आर एंटिटीज परमिटेड बाय दी आर बी आई कि आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो दट इज एस जी एल अकाउंट सो दे आर परमिटेड by the RBI, these entities are permitted by the RBI to maintain a constituent subsidiary general ledger. ठीक है subsidiary general ledger हमने समझ लिया उसके अलावा there is CSGL. The third thing is gilt account. Gilt account थर्ड थिंग इज गिल्ट अकाउंट गिल्ट अकाउंट भी सेम है यू नो इट मेंटेन्स की कितनी सिक्योरिटीज बेच रहे हैं खरीद रहे हैं राइट सो मेंटेनिंग द अकाउंट स्पेशली वेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाउ दिस गिल्ट अकाउंट इज ओपन विद एनी अदर एंटिटी नॉट विद आर बी आई बट विद एनी अदर एंटिटी नाउ दिस एंटिटी इज यू नो परमिटेड बाय दी आर बी आई और मेड एलिजिबल बाय दी आर बी आई टू ओपन अ सी एस जी एल अकाउंट ये एंटिटी को परमिशन मिली हुई है कि दिस एंटिटी इज परमिटेड टू ओपन अ सी एस जी एल अकाउंट सो गिल्ट अकाउंट ओपन विद एंटिटीज दैट आर एलिजिबल टू ओपन अ सी एस जी एल अकाउंट विद दी आर बी आई और डी मैट अकाउंट विद एनी एक्सचेंज और अ डिपोजिटरी ठीक है तो या तो एक डी मैट अकाउंट किसी एक्सचेंज के साथ मेंटेन करा हुआ है और अ डी मैट अकाउंट इन एनी एन एस डी एल राइट और आपने गिल्ट अकाउंट किसी ऐसी एंटिटी के साथ खोल दिया यू आर मेंटेनिंग एन गिल्ट अकाउंट विद एनी एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज परमिटेड और इज एलिजिबल to maintain CSGL that is constituent subsidiary general subsidiary general ledger okay now जिन यू सी बी इसके पास ऑलरेडी एस डी एल अकाउंट है उनको अब कोई अकाउंट ओपन नहीं करना होता एंड मेंटेन नहीं करना होता विद एनी एंटिटी और एनी 
सी एस डी एल तो उनको कोई गिल्ट अकाउंट मेंटेन नहीं करना या सी एस डी एल अकाउंट नहीं मेंटेन करना बिकॉज दे हैव दे ऑलरेडी हैव सब्सिडी जनरल लेजर अकाउंट विद द पी डी ओ और लेट से विद दी आर बी आई राइट सिमिलरली गिल्ट अकाउंट सो यू सी बीज विच हैव अ गिल्ट अकाउंट शाल यूज देयर गिल्ट अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज राइट और ये गिल्ट अकाउंट जो है लाइक आई जस्ट सेट ये गिल्ट अकाउंट दिस इज मेंटेन्ड विद एनी अदर एंटिटी दैट इज परमिटेड बाय द आर बी आई This guilt count is maintained with any other entity that is permitted by the RBI. Now, this should be the same entity जिसके साथ उस ने एक cash account खोला हुआ है उस UCB ने, right? Cash account is general account that is held. Okay. Now, this is the definition of a CSGL and a guilt account. Okay. I've already explained what is CSGL and a guilt account, right? एनडीएस ओ एम नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग तो इसमें आप यू नो यू कैन सेल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाउ थ्रू अनोनिमस ट्रेडिंग राइट सो अनोनिमस ट्रेड आप कर सकते हैं यू गिव योर बिड्स एंड फर्दर यू एक्सेप्ट द बिड्स दैट आर प्रपोज दिस इज एन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है वेर इन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी डन यू कैन ऑप्शन राइट ऑप्शन पे आप अपना बिड लगा सकते हैं एंड एक्सेप्ट the bid that is there right anonymously hota hai right so this is an order driven electronic system wherein anonymous trading takes place right anonymous trading takes place ab jinke paas bhi apna sgl account hai right aur guilt account hai aur csgl account hai they can uh, you know they can be members of nds that is negotiated dealing system now in negotiated dealing system order matching aap order ko match karte ho with the bid and also with Uh, the selling or the ask price that is there. Okay, now ये हमने समझ लिया. These were all general guidelines that are there. तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, right? We haven't gone into the details of this because they are not required as per you know our exam. Okay. The second news today is about SEBI. So SEBI एक circular लेके आया है. We all know SEBI is working towards investment protection, investor protection, right? So कुछ there are certain companies, there are certain investment advisor. जो अपने क्लाइंट्स को या इन्वेस्टर्स को दे एडवाइस ऑन विच सिक्योरिटीज यू शुड इन्वेस्ट इन और कौन सी आपको किस स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए राइट सो दे आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नाम से ही समझ आ रहा है दे आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दे एडवाइस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म राइट एस के थ्रू आपको एडवाइस करेंगे एड्स के थ्रू आपको एडवाइस करेंगे राइट सो प्रोबेबली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू दे विल एडवाइज यू to invest in certain securities or in certain stocks right so rbi uh, the sebi wants uh, ki investors protected rahe and for that sebi has come up with certain guidelines sabse general guidelines to kya hoti hai basically misleading information nahi deni hai right uh, you do not have to say uh, you know an investment advisor cannot say that this, we are the number one investment advisor or this is the number one investment or the best investment to aise koi words aapko nahi use karne hain सिमिलरली कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है राइट सो दीज आर सर्टन गाइडलाइंस दैट द सेबी हैज कम अप इन इट सर्कुलर फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर राइट सो फॉर एग्जाम्पल यू प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ टर्म्स लाइक बेस्ट और नंबर वन वेन यू आर गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी एडवाइज एडवर्टाइजमेंट राइट अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लीजिए दिस इज नंबर वन ये म्यूचुअल फंड नंबर वन है राइट यू के नॉट यूज टर्म्स लाइक दैट अब द रीजन दिस हैज बिन ब्रॉट आउट इज बिकॉज देर वर वेरियस केसेज एंड कंप्लेन्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स यू नो बिकॉज देवर रिलाइंग ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर और लेट्स एन एडवर्टाइजर सो देवर रिलाइंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट दैट वॉज प्रोवाइडेड एंड दिस वॉज मिसलीडिंग तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी कंप्लेन्स आती हैं एंड सेबी इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स दीज कंप्लेन्स एंड फर्दर इफ एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज नॉट फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस और डूज एंड डोन्स गाइडलाइंस जो एक लिस्ट निकाली गई है इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दैट then fraudulent action can be taken against any uh, you know advice provider right investment advisor so uh, do's and don'ts list jo hai terms and disclosures ki wo provide kari hai similarly sari additional jo disclosures hain that are also supposed to be done by investment advisor right they have to disclose uh, various mechanisms that they are adopting at the same time apni advertisement ko 5 saal ke liye they have to maintain that so they have to retain the copy of that advertisement that they have made for 5 Yes, right, and they have to comply with these terms of SEBI, right? Okay, okay, yes. Further, कोई advertisement देने से पहले you have to get approval from 
a supervisory body that will be formed by the sebi so sebi approved or sebi recognized sebi recognized advisory body koi ek aisi advisory supervisory body hai which the sebi will recognize or the sebi currently recognizes any supervisory body you have to take approval from that and further if you are making any uh, you know if you are making any advertisement for any investment in that also you have to show that you have taken approval prior approval from that supervisory body similarly aisi koi aapko schemes nahi lani hai jisme aap games honge so for example if you are making any investment in such particular investment ya kisi stock mein ya kisi mutual fund mein aap invest kar rahe ho so you will get this much amount of money right so any such claims or any such schemes should not be there so the registered entities are not supposed to engage in any games or leagues or competitions or any such schemes that are going on in the market especially when you are asking for money then you cannot do that which means agar aap kisi ko bol rahe hain ki is scheme mein invest karo so you will get certain and certain amount of money as a price you cannot do that right any statement which directly or indirectly discredits any other advertisement ya fir koi comparison kar rahi hai so for example this company is giving you 20000 rupees we're going to give you 30000 rupees if you invest in us right or this company is fraud or this advertisement is is fraud and our advertisement is the best these are certain things that you cannot do so, koi comparison nahi ho sakta qualitative advantage agar aap bol rahe hain ki kisi scheme ke through ya kisi advertisement mein mil raha hai you cannot also do that right further sebi has directed the investment advisor and analyst to not extensively used certain terms kuch technical jargons use hote hi hai right but you cannot extensively used certain technical words or complex language right because the investor might not be aware of this right so to lure the investors lure the investors away what you do is uh, what investment advertisers or ad providers what they do is they you know use extensive language technical jargons aise use karte hain and sometimes the investor feels that this might be you know authentic right or this might be the best investment out there okay similarly these written to detail norms will be applicable on all forms communications including advertisement brochures to so, agar aap kuch advertisement de rahe hain brochures de rahe hain all disclosures have to be communicated right ab jo ads hain they have to mandatorily refer to this statement investment in securities market are subject to market risk ki already hota hai but it has been made mandatory because certain ads bhi aisi hoti hain let's say social media ads if there are certain social media ads which are not currently doing that it is mandatory for them to you know include this statement this standard disclaimer ki investment in securities market is subject to market risk similarly agar koi sms ke through ya message ke through ya koi pop up ya koi social media advertisement kar rahe ho especially agar is advertisement mein aap apni information nahi de rahe for example name logo brand name ye sab aap nahi de rahe then aapko ek official website ka hyperlink dena padega right uh, yes jahan pe sari details hongi aapki website ki right so ek hyperlink dena padega because you're not giving any information here in the pop up or in the sms you have to give them an official website ka hyperlink so that the investor or somebody who's giving you money can click on that and can obtain information further information on everything else on the website on the advertisement ki wo authentic hai ya nahi hai right okay so ab the reason is ki agar koi aisa कुछ कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एंटिटी है विच आर नॉट फॉलोइंग दीज नॉर्म्स एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम राइट सो ताकि जो है इन्वेस्टमेंट जो हो ऑथेंटिकेट हो सके एंड फर्दर इन्वेस्टर कैन बी प्रोटेक्टेड इसके लिए सेबी ने जनरल गाइडलाइंस लाई है नाउ दिस वॉज समवट सिमिलर टू दिस दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम बट डेफिनेटली रेलिवेंट फॉर योर जनरल नॉलेज सो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक वॉलेंटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया सो इट इज वर्किंग टूवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट सो ये भी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ फेबर दे इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली दे केम अप विद सर्टन एजुकेट गाइडलाइंस फॉर एडवर्टाइजमेंट स्पेशली फॉर द एड्यूटेक कंपनी सो एड्यूटेक कंपनीज एजुकेशन इंस्टीट्यूट वॉट दे डू इज दे गिव यू अ लॉट ऑफ advertisements wherein they mention very bright things ki you know if you study here you'll get definite job placement ya itne ki aapko package definitely mil jayega so kuch guidelines ascii bhi leke aaya hai they have also introduced certain guidelines for the edutech companies especially towards advertisements right so for example 
कोई ऐसे अब आप क्लेम नहीं कर सकते अबाउट जॉब प्लेसमेंट और कोई गारंटी जॉब प्लेसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पैकेज आपको मिल जाएगा राइट सर्टन क्लेम्स आप नहीं ला सकते सो दीज आर जस्ट ड्राफ्ट नॉर्म्स दैट आर ब्रॉट आउट बाय ए एस सी आई आई एम रिपीटिंग इट अगेन दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर आर एग्जाम बट सिमिलरली ये भी जो है प्रोटेक्शन के लिए है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है दैट इज वाई विच इस्ट रीडिंग इट फॉर आर जनरल नॉलेज राइट ओके सो देर आर मेनी वेज वेर इन यू नो एन एजु एजुकेशन सेक्टर कंपनी और एन एड्यूटेक यू नो थ्रू एडवर्टाइजमेंट दे कैन यू नो गेन गेन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस मैकेनिज्म नाउ अंडर दीज नॉर्म्स दीज ड्राफ्ट नॉर्म्स दिस विल नॉट बी पॉसिबल राइट तो सिमिलरली कुछ ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि अगर आप नहीं पढ़ोगे सो यू नो यूल गो इन डिप्रेशन और एक एवरेज या पुअर स्कोरिंग स्टूडेंट है इफ यू स्टडी फ्रॉम अस यू विल बी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट ऐसा भी आप कुछ नहीं पोर्ट्रे कर सकते वाई बिकॉज दिस इम्पैक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ द स्टूडेंट एंड एज वेल एज देर पेरेंट्स राइट सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने ये इंक्लूड कर दिया बिकॉज आई रेड इट इन द न्यूज पेपर राइट ओके सो दिस इज आर एप इफ यू हैवेंट ये डाउनलोडेड यू कैन सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एग्जाम्स यू कैन गेट योर राइट Let's start with questions. Which of the following statement is are correct about primary urban cooperative banks investment guidelines as per RBI? UCBs are allowed to undertake any transaction on behalf of portfolio management service clients in their fiduciary capacity. No, they are supposed to you know transact in their own investment account and not on behalf or any not on behalf in any fiduciary capacity of any client, right? the investment proposal shall be subjected to same degree of credit risk analysis as any loan proposal this is correct ucb shall make their own internal credit analysis this is also correct the first statement here is incorrect which of the following statement is are correct about classification of investment of ucbs so securities acquired by banks with the intention to hold them up to maturity shall be classified under htm category so maturity ke liye hold karna hai definitely htm category In general, investment under the HTM category shall not exceed twenty five percent of the bank's total investment. However, it can be done under certain circumstances. This is also correct. UCBs cannot invest in long term bonds issued by companies engaged in infrastructure activities. No, they can do that under HTM category. ठीक है seven year की residual maturity होनी चाहिए of that particular long term bond. Okay, which of the following? statement is are correct about investment of ucbs in general the investment classified under hft shall be sold within 9 90 days this is correct held for trading profit and loss on sale of investment in hft and afs shall be taken to the profit and loss account this is correct ucbs shall have the option to shift investment to and from htm category with the approval of board of directors once a year to kya wo shift kar sakte hain the answer is yes okay Recently, SEBI proposed new guidelines or reforms or measures for investment advisor. Which of the following measures are mentioned by the SEBI in the circular? The registered entities have been directed not to engage in games, leagues, competitions, etc. This is correct. SEBI has directed the investment advisor and analyst to not extensively use technical terminology. This is also correct. Investment advisors are not mandatorily required to mention about risks involved in investment this is incorrect they have to mention that you know uh, investment in securities market are subject to market risk this they have to mention so this statement here is incorrect okay so this was the last question for the day i hope you like the session thank you